మై డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ నాగేంద్ర కుమార్ ఈ రోజున డెబ్బై ఐదవ రిపబ్లిక్ డే ఉత్సవాలు భారతదేశం అంతా జరుపుకుంటున్నాయి ఇందులో ప్రత్యేకంగా తెలుగు వాళ్ళు గర్వపడి ఈ రోజుని ఒక చాలా అపురూపమైన రోజుగా భావించడానికి కావలసిన ఒక కారణం ఒక సందర్భం మనకి ఎదురైంది అదేంటంటే అంటే కోటానుకోట్ల మంది అభిమానులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంపాదించుకుని దాదాపు నూట అరవై సినిమాలు అంటే అన్ని భాషలలో కలిపి దాదాపుగా నూట అరవై సినిమాలను చేసి తన సినిమాలతో ఒక బాక్స్ ఆఫీస్ ట్రెండ్ని సెట్ చేసి ఒక హీరోయిజానికి తనదైన నిర్వచనం చెప్పి తన వ్యక్తిత్వానికి ఒక దస్తూరిని తనకు తానే కల్పించుకుని పది మందికి ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచి సామాజిక సేవలో కానీ లేక సినీ రంగంలో అత్యున్నత సేవలు కానీ లేకపోతే ప్రతిష్టాత్మక ప్రతిష్టాత్మకమైన అత్యున్నతమైన గొప్పతనాలన్నింటినీ కూడా ప్రోధి చేసుకుని తనకు వాటన్నిటినీ ఆపాదించుకుని దాదాపుగా నలభై ఏళ్ళగా ఈ సినీ పరిశ్రమ అనే ఒక పచ్చటి యవనికపై ప్రయాణిస్తున్న ఒక బహుదూరపు బాటసారి ఒక గొప్ప సంచలన కథానాయకుడు ఒక సంచలన సాంఘిక సేవ తత్పరుడు అయిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి ఈ రోజున పద్మవిభూషణ్ అవార్డు ప్రకటించారు అంటే ఇప్పటికీ దాదాపుగా అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జనవరి రెండవ తారీఖున పద్మవిభూషణ్ అనే అవార్డుని భారత ప్రభుత్వం నెలకొల్పింది ఆ రోజు నుంచి తీసుకుంటే ఈ రోజు వరకు మూడు వందల అరవై ఐదు మందికి ఈ పద్మవిభూషణ్ అవార్డు దక్కితే అందులో పంతొమ్మిది పోస్ట్ మస్ అవార్డులుగా ఇవ్వడం కూడా జరిగింది పోస్ట్ మస్ అంటే మనిషి పోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ మేలిమి సేవలను గుర్తించి వాళ్ళకి ప్రదానం చేసే అవార్డుని పోస్ట్ మస్ అవార్డు అంటారు అలాగ పంతొమ్మిది మందికి వస్తే మూడు వందల అరవై ఐదు మందికి టోటల్గా ఇంతవరకు లభించింది అందులో తెలుగు వాళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడా ఈ పద్మ అవార్డ్స్ కానీ సా భారతీయ ప్రభుత్వం ప్రకటించే అవార్డుల్లో కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఎందుకో సవతి తల్లి ప్రేమ లేకపోతే సీతకన్ను ఇలాంటివే ఎదురవుతాయి తప్పితే ఒక పట్టుదలగా తెలుగు వాళ్ళకి అవార్డులు వచ్చిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ అరుదు పూర్తిగా నల్లపూస్ అనమాట అలాంటి పరిస్థితుల్లో తాను తెలుగు సినిమా పరిశ్రమనంతటిని ఆవరించి తెలుగు ప్రేక్షక లోకాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆక్రమించుకుని ఈ రోజున భారతదేశమే కాదు ప్రపంచ స్థాయికే ఎదిగి ఒక మేరు శిఖరంగా అందరూ చూడగలిగి అందరూ చూసి స్ఫూర్తిని పొంది ఆయన అడుగులలో ఆయన అడుగు జాడలలో నడిచి అనేక మంది అనేక రంగాలలో అంటే ఒక సినిమా రంగం అనేది చెప్పడానికి వీల్లేదు అనేక రంగాలలో ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయన పట్టుదల ఆయన దీక్ష ఆయన అంకిత భావాన్ని ఒక ఆదర్శంగా ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఎంతమందో వాళ్ళ జీవితాల్లో విజయాన్ని సాధించి సాఫల్యతను పొందిన ఒక అద్భుతమైన చరిత్రని తనకి తాను రాసుకున్న ఒక వ్యక్తి కాదు ఒక వ్యవస్థ పేరే మెగాస్టార్ చిరంజీవి పద్మ విభూషణ్ అవార్డు వచ్చిందని తెలిసిన క్షణం నిజంగా ఏం మాట్లాడాలో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియని పరిస్థితి మన దేశంలో రెండవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మ విభూషణ్ లభించినందుకు నాకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒక తల్లి కడుపున పుట్టకపోయినా నన్ను తమ సొంత మనిషిగా మీ అన్నయ్యగా మీ బిడ్డగా భావించే కోట్లాది మంది ప్రజల ఆశీస్సులు నా సినీ కుటుంబం యొక్క అండదండలు అలాగే నీడల నాతో ప్రతి నిమిషం నడిచే లక్షలాది మంది అభిమానుల ప్రేమ ఆదరణ కారణంగానే నేను ఈ రోజున ఈ స్థితిలో ఉన్నా అందుకే నాకు దక్కినటువంటి గౌరవం ఇది మీది ఇటువంటి సందర్భంలో అంటే మనకి నార్మల్గా ఇక్కడి నుంచి అవార్డులు ఎంపిక చేయడం కానీ లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి అవార్డులను సిఫార్సు చేసే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాధ్యతల్లో కానీ ఎప్పుడూ కూడా తెలుగు వాళ్ళకి ఎడమ చెయ్యి మాత్రమే చూపించడం లేదా మొండి చెయ్యి చూపించడం జరుగుతూ వచ్చింది కానీ ఈ రోజున మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి ఎవరి తాలూకా సిఫార్సులు కానీ ఎవరి రికమెండేషన్లు కానీ ఎవరి ప్రోద్బలం కానీ ఎవరి తాలూకా ప్రోత్సాహం కానీ అక్కర్లేని ఒక జాతీయ స్థాయి 
జాతీయ స్థాయిలో ఒక గొప్ప నిడువైన ఇమేజ్ని గుర్తింపుని సాధించిన ఒక బృహత్తరమైన ఒక కథానాయకుడిగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు పరిణితి చెందడమే ఇందులో చాలా ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియగా నేను చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహించట్లేదు ఎందుకంటే ఆయన వచ్చే నాటికి సినిమా పరిశ్రమ అంతా కూడా అప్పటికే ఉన్న సీనియర్ నటులతో సీనియర్ కథానాయకులతో పూర్తిగా నిండిపోయింది కాకపోతే చిత్ర పరిశ్రమ ఎలాంటిదంటే పుష్పక విమానం లాంటిది ఎవరొచ్చినా ఎంతమంది దానిలో కూర్చున్నా ఇంకొకరికి అక్కడ సీటు లభించేంత ఒక గొప్ప విస్తారమైన విస్తృతి గల పరిధి లేదా ఒక వేదిక ఏదైనా ఉంది అంటే అది సినిమా పరిశ్రమ అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు అలాంటి పరిశ్రమలోకి తను అడుగుపెట్టి తన అడుగుల శబ్దం తనకి మాత్రమే వినిపించే ఒక ఒంటరితనం ఇటు అటు ఎవ్వరూ లేని ముందు వెనక ఎవరూ కనిపించని తనదైన ఒక ఏకైక జీవితాన్ని తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచి తన ప్రయాణాన్ని ఎక్కడా కూడా మొక్కవోని విశ్వాసంతో ఎక్కడా కూడా ఆయన ఒక భీతి చెందడం కానీ లేకపోతే ప పోటీలో భయపడడం కానీ లేకపోతే ముందుకు అడుగు వేయడంలో ఎక్కడా నిరుత్సాహం పడడం కానీ ఇలాంటివి లేని ఒక గొప్ప ఆప్టమిస్టిక్ అవుట్లుక్ అంటే తను సాధించి తీరాలి తను సాధించడానికి ఎంత కష్టమైన పడాలి ఎంత కృషి అయినా చెయ్యాలి అనే ఒక భావన ఒక ఒక పట్టుదల ఒక సంకల్పం రేదర్ సంకల్పంతో ఆయన రావడం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి చిన్న అవకాశాన్ని ఆయన దాన్ని అందిపుచ్చుకుని రెండు చేతులతో అందిపుచ్చుకుని వాటిలో తన తల తనదైన ఒక మార్క్ని తనదైన ఒక స్పార్క్ని చూపిస్తూ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఆయన ప్రయాణం మొదలైన తర్వాత ఒక్కసారిగా ఈ నటుడెవరో ఈ కుర్రాడెవరో చాలా బాగా చేస్తున్నాడు చాలా అద్భుతంగా డ్యాన్సులు చేస్తున్నాడు చాలా బ్రహ్మాండమైన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలిగే ఒక స్టామినా ఈ నటుల్లో కనిపిస్తోంది అనే ఒక గుర్తింపుని ఆ రోజున్న తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో తనకై తాను తెచ్చుకుని ఎందుకంటే తనని ముందుకి నెట్టేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే భుజాల మీద ఎక్కించుకుని తిరిగేవాళ్ళు కానీ ఎవరూ లేని ఆ పరిస్థితుల్లో తనకి తానే మార్గం వేసుకుని తనకు తానే దారి చూపించుకుంటూ ముందుకు వెళుతూ ఈ రోజున కోటాను కోట్ల మంది గుండెల్లో ఒక స్థానాన్ని ఒక గుడి లాంటి ఒక పవిత్రమైన ప్రదేశాన్ని ఆయన ఆయనకు ఆయన సంపాదించుకున్నారంటే కేవలం మెగాస్టార్ చిరంజీవి అనే ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో పాటించిన నియమావళి లేదా క్రమశిక్షణ లేదా ఒక అంకిత భావం ఇవన్నీ కూడా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలోనే కాదు ప్రపంచం యావత్తు ఎవరైనా కూడా ఒప్పుకుని ఆయనకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాల్సిన ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ఆయన రూపాంతరం చెందారు ఈ రోజున పద్మవిభూషణ్ ఆయనకు వచ్చిందంటే పద్మవిభూషణ్ చిరంజీవి గారికి ఎందుకు రావాలి ఎంతమందో నటులు ఉన్నారు పైగా తెలుగు వాళ్ళు ఇండియన్స్కి నోబెల్ అవార్డు రావడం ఎంత కష్టమో తెలుగు వాళ్ళకి పద్మ అవార్డు రావడం అంత కష్టం ఆ రోజున గీతాంజలి అనే కావ్యానికి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందంటే ఆయన మూడు సార్లు స్టీమర్ మీద లండన్ వెళ్ళి అక్కడ అంతకుముందు నోబెల్ అవార్డు వచ్చిన డబ్ల్యూబిఈట్స్ అనే రచయిత చేత తనకి గీతాంజలి పుస్తకానికి ముందు మాట రాయించుకుని ఆ డబ్ల్యూబిఈట్స్ అనే రచయిత రాసిన ముందు మాట వల్ల నోబెల్ అవార్డు బోర్డు మీదకి గీతాంజలి వెళ్ళడం జరిగింది లేకపోతే గీతాంజలికి కూడా నోబెల్ ఆ రోజున నోబెల్ ఫర్ లిటరేచర్ వచ్చి ఉండేది కాదు అలాంటి పరిస్థితి తెలుగు వాళ్ళకు కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఎంతమందో పద్మ అవార్డులు లేక రాలిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఒక ఎస్వి రంగారావు గారికి లేదు ఒక సావిత్రి గారికి లేదు ఎంతమందో మహానటులు తర్వాత వచ్చిన గుమ్మడి గారికి లేదు ఎంతమందో నటులు ఈ సినిమా పరిశ్రమ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు సంబంధించినంత వరకు పద్మ అవార్డును మాత్రం దారుణంగా అందుకోలేకపోయారని చెప్పడానికి కొంత బాధగా ఉంది కానీ అయినప్పటికీ కూడా అందరి అంటే ఆయన ముందు తరంలో నటీ నటుల తాలూకా ప్రేరణతో ఆయన తనదైన ఒక గొప్ప స్ఫురణతో తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ శిఖర స్థాయికి చేరుకుని అక్కడ నిలబడి తనదైన ఒక ఇమేజ్ని మొత్తం భారతదేశం అంతా అన్ని భాషల్లోని ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగారంటే ఆయన్ని ఏ విధంగా మనం అభినందిస్తే సరిపోతుంది అన్నది ప్రతి తెలుగువాడు గట్టిగా ఆలోచించుకోవాల్సిన రోజు క్షణం ఇది ఎందుకు అంటే పద్మ అవార్డ్స్కి సంబంధించినంత వరకు ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా చిరంజీవి గారికి ఎందుకు ఇవ్వాలి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికే పద్మవిభూషణ్ ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ది సెకండ్ హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ భారతరత్న తర్వాత ఇమీడియట్గా 
వచ్చే అవార్డు ఇది అంటే ఈ రోజున పద్మవిభూషణ్ పుచ్చుకున్నారు అంటే రేపటి రోజున నెక్స్ట్ అవార్డు అంటే భారతరత్న రావడానికి కావలసిన ఒక వేదికని ఏర్పాటు చేసే అవార్డుగా పద్మవిభూషణ్ని పరిగణించాలి పద్మవిభూషణ్ వరకు వెళ్ళారంటే వాళ్ళు అంటే భారతదేశ జనాభాలో చాలా గొప్ప వ్యక్తులలో మళ్ళీ వాళ్ళల్లో అత్యున్నతమైన పురస్కారాన్ని అందుకునే ఒక స్థాయిని ఒక ప్రమాణాన్ని వాళ్ళకు వాళ్ళు నెలకొల్పుకోకపోతే వాళ్ళకి వాళ్ళు రాసుకోకపోతే ఏ దేశ ప్రభుత్వము వాళ్ళని గుర్తించదు గుర్తించే అవకాశం లేదు కానీ చిరంజీవి గారు తనదైన సేవలతో కానీ లేదా తనదైన జీవితంలో ఆయన పాటించిన లేదా సాధించిన గొప్ప ఘనకార్యాల ద్వారా ఆయన ఈ భారత ప్రభుత్వ దృష్టికి ఆయన ఎస్ ఈయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పద్మవిభూషణ్కి అర్హుడు ఈయనకి అన్ని రకాల అర్హతలు ఉన్నాయి అని భారత ప్రభుత్వమే గుర్తించి ఈ రోజున ఈ పద్మవిభూషణ్ అవార్డు ప్రకటించడం జరిగింది పద్మవిభూషణ్ మూడు కేటగిరీస్లో ఇస్తారు ఎలాంటిదంటే దాంట్లో అసాధారణమైన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకరమైన సేవలకి అలాగే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకరమైన సేవలకి అలాగే ప్రతి అంటే అత్యున్నతమైన ప్రతిష్టాత్మకరమైన సేవలకి ఈ అవార్డుని మూడు కేటగిరీస్లో ఇస్తారు ఈ మూడు కేటగిరీస్ కూడా చిరంజీవి గారి జీవితంలో ప్రతిఫలిస్తాయి ప్రతిబింబిస్తాయి అని చెప్పడానికి ఆయన జీవితమే మనకి తెరచిన పుస్తకంగా ఒక నిదర్శనంగా మన కళ్ళు ఎదుర్కొంటూనే ఉంది అందుకే ఈ రోజున ఆయనకి ఇవ్వడానికి లేదా ఇచ్చిన తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకుంటే ప్రపంచం నలుమూల నుంచి హర్షాతిరేకం వ్యక్తమవుతోంది అందరూ ఆయన్ని కొనియాడుతున్నారు అందరూ కేరింతలతో ఈ సందర్భాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నారని చెప్పడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే పద్మ అవార్డ్స్ ఒక్క అంటే ప్రతి రంగంలోని ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళ సేవలను గుర్తించి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిత్వ నిరూపణ అంటే ఒక గొప్ప నటుడు లేదా కొన్ని ఒక వందల సినిమాలు చేసినంత మాత్రాన ఎవరికి పద్మవిభూషణ్ అవార్డు సినిమా పరిశ్రమకు సంబంధించినంత వరకు రాదు కానీ చిరంజీవి గారు చేసిన గొప్ప ప్రక్రియ ఆయన జీవితంలో ఏంటంటే మొట్టమొదట ఎవరైతే తన బాగుకి తన అభివృద్ధికి అభ్యున్నతికి తన పురోగతికి కారణభూతులయ్యారో అంటే ప్రేక్షకులు లేదా ప్రజలు వాళ్ళని ఆయన ఏ క్షణం మర్చిపోలేదు ఎందుకంటే ఆయన మైండ్లో బికాస్ ఆయనతో పాటు దాదాపుగా నలభై ఏళ్ళు ప్రయాణించిన దాదాపుగా ఒక నలభై ఏళ్ళు ప్రయాణించిన ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్గా నేను ఆయనలో కనిపెట్టినవి నేను ఆయనలో ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా చూసినవి కానీ నేను ఈ రోజున తలుచుకుంటే పద్మవిభూషణ్ చిరంజీవి గారికి వచ్చిందా చిరంజీవి గారే పద్మవిభూషణ్కి వచ్చారా అన్న ఒక విచికిత్సకి లోనవుతున్న సందర్భం ఇది ఎందుకు అంటే దానికి కారణం చెప్తా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక రేంజ్కి ఒక హీరో వచ్చి అత్యున్నతమైన పరి పారితోషకాలు తీసుకుంటూ రెమ్యూనరేషన్స్ తీసుకుంటూ చాలా బిజీగా ఉండి అంటే అంటే క్షణం తీరిక లేదంటారే అలాంటి క్షణం తీరిక లేదనేది మాట వరుసకి మనం మాట్లాడే మాటలు కానీ బట్ అలాంటి కెరీర్ని నిర్మించుకున్న వాళ్ళకి నిజంగానే క్షణం తీరిక ఉండదు ఊపిరి చలిపే అవకాశం కూడా ఉండదు అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఆయన తనదైన ఒక సహాయాన్ని చేయూతని అందరికీ ఇవ్వాలని చెప్పి చాలా అంటే తనకి తానుగా ఆలోచించుకుని ఎవరు చెప్తే ఎవరో ఎవరో చెప్తే బుద్ధి పుట్టదు ఎవరో చెప్తే సలహా మాత్రంగా సూచనప్రాయంగా చెప్పినంత మాత్రాన ఎవరి మనసులోనూ గొప్ప పనులు చేయాలనే సంకల్పం మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చిగురించదు కానీ ఎవరికైనా వాళ్ళకి వాళ్ళకి స్వతహాగా గనక అలాంటి ఆలోచనలు వస్తే అవి తప్పకుండా గట్టి పునాదిని ఏర్పరచుకుంటాయి ఆయన అలాగే తనది తన కారణమైన ఇంతమంది ఎంతమంది నేను నన్ను ప్రేమిస్తే ఎంతమంది నన్ను ప్రోత్సహిస్తే ఎంతమంది నన్ను ముందుకు నడిపిస్తే ఎంతమంది నా సినిమాలు చూసి చప్పట్లు కొట్టి కేరింతలు కొట్టి బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టడానికి కారణమయ్యారో అలాంటి వాళ్ళందరికీ తను కూడా ఏదో ఒక రకమైన ప్రయోజనాన్ని అందించాలి తన చేయూత తన సాయం కూడా వాళ్ళకు ఉండాలని ఆయన అనుకున్న కారణంగానే చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ అనేది ఆవిర్భవించింది లేకపోతే ఈ రోజున ఆ బ్లడ్ బ్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని వేల మందికి ప్రాణదానం జరిగిందో ఎంతమంది ఆ బ్లడ్ బ్యాంక్ వల్ల చిరంజీవి గారి తాలూకా ఆ స్పృహ వల్ల ఆయన తాలూకా సంకల్పం వల్ల ఎంతమందికి ఎంతమంది ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల నుంచి బయటపడ్డారో ఆ రికార్డులు ఒకసారి చూసుకుంటే తెలుస్తుంది లేకపోతే మాలాంటి ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఎవరినైనా అడిగితే కూడా 
తెలుస్తుంది ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ దాని మీద కూడా బురద జల్లడానికి ట్రై చేశారు దాని మీద కూడా రాళ్ళు వేయడానికి ట్రై చేశారు అందుకే చెట్టు ఉన్న కాయ కాయలు ఉన్న చెట్టుకే రాళ్ళు అనే సామెతలాగా ఆయన చేసే ఘనకార్యాలు లేకపోతే ఆయన సాధిస్తున్న ప్రగతి మార్గ ప్రగతి మార్గ దర్శకాలను చూస్తున్నప్పుడు ఎవరికైనా మాత్రం కించిత్తు అసూయ కలగడం అన్నది చాలా సహజమైన విషయం అలాగ అసూయ కలిగితేనే లియో టాలిస్టాయ్ చెప్పినట్టు ఎదుటివారు అసూయ పడితేనే మనం నిజమైన విజయం సాధించినట్టు అని చెప్పి లియో టాలిస్టాయ్ మాట అలాంటి అసూయని కూడా అభిమానంతో పాటు ప్రేమతో పాటు ఆదరణతో పాటు ప్రోత్సాహంతో పాటు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆ కాస్తంత లేచి మాత్రమైన అసూయని కూడా సంపాదించుకున్నారు అందువల్లే బ్లడ్ బ్యాంక్ మీద రాళ్ళు వేయడానికి ట్రై చేశారు బురద జల్లడానికి ట్రై చేశారు ఇది దీనిలో అంత కరెక్ట్గా జరగట్లేదు దీనిలో ఏదో ఫ్రాడ్ జరుగుతున్నది అనే రక కోణంలో అనేక రకమైన విమర్శలు చేయడానికి ప్రయత్నించారు బట్ ఆయన నిజం నిగ్గు తేలాలి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిలబడగలిగే ఆ ధైర్యం ఆ సత్తా ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే అలాంటి టెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ని ఎదుర్కొని నిలబడగలుగుతారు అందులో కూడా చిరంజీవి గారు ధీటుగా ఘాటుగా నిలబడి తన వ్యక్తిత్వాన్ని బ్లడ్ బ్యాంక్ తాలూకా క్యారెక్టర్ని నిరూపించారు ఎంతమందో ఎంతమందో ఆ సాయం పొందిన వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా చిరంజీవి గారి చేయూత ద్వారా ఎంతమంది ప్రయోజనం పొందారో లబ్ధి పొందారో అలాంటి వాళ్ళని అడిగితే చిరంజీవి గారి బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా ఎటువంటి మేలిమి సేవలు అందరికీ అంది అన్నది నిరూపణ జరుగుతుంది ఇలాంటి సందర్భంలో చెప్పాలంటే ఒక బ్లడ్ బ్యాంక్ అనే కాదు రక్తదానమే కాదు అందులో తన అభిమానుల్ని ఒక భాగంగా ఆయన చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ అంటే ఎంతసేపు చప్పట్లు కొట్టడానికి బ్లాక్ టే బ్లాక్లో టికెట్లు కొనుక్కుని సినిమాలు చూడడానికి లేకపోతే బ్యానర్లు మోయడానికో ఇలా కాదు వాళ్ళ జీవితానికి కూడా ఒక గుర్తింపు కావాలి వాళ్ళ జీవితానికి కూడా ఒక సార్థకత కావాలి అనుకుని బ్లడ్ బ్యాంక్లో తన అభిమానులను అందరికీ పిలుపునిచ్చి ఈ రక్తదాన శిబిరాలను కొనసాగించడం కానీ తద్వారా రక్త సేకరణ జరగడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా అభిమానులకి ఆయన ద్వారా కలిగిన లేదా వనగూడిన సార్థకత కానీ చెప్పాలి అందుకనే అభిమానులు వాళ్ళు ఎవరిని అడిగినా కూడా మెగా ఫ్యాన్స్ అంటారు మెగా ఫ్యామిలీ అంటారు అంటే చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు మేము చిరంజీవి గారి అభిమానులు అని చెప్పి దానికి కారణం ఆ గర్వం అంటే ఇళ్లలో సినిమాలకు తిరిగి ఆ హీరోలు వెనకాతలు పరిగెట్టి లేదా హీరోల కోసం అని పరిగెట్టే పిల్లలకి దా దాదాపుగా ఆ ఇంట్లో కానీ ఆ వాడలో కానీ ఆ ఊళ్ళో కానీ అది అంత పెద్ద గౌరవం ఉండదు వాళ్ళని చూస్తే అందరికీ చిన్న చూపే కానీ ఈ రోజున మెగా అభిమానులకు మాత్రం అటువంటి చిన్న చూపు కానీ అటువంటి అవమానాలు కానీ ఎక్కడ జరగవు వాళ్ళు చాలా గర్వంగా సగర్వంగా కాల రెగరేసుకుని మరి మేము మెగా అభిమానులను చెప్పుకుని తిరిగే లేదా మసులుకునే ఒక స్థాయిని ఒక అవకాశాన్ని చిరంజీవి గారు కల్పించడం అన్నది చిరంజీవి గారి నట జీవితంలో కానీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ ఒక అద్భుతమైన ఘట్టంగా చెప్పాలి అటువంటి సందర్భాన్ని అభిమానులకు మిగులుస్తూ తద్వారా బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా ఎంతమందికో ఉపయోగపడి తర్వాత మళ్ళీ ఐ బ్యాంక్ ఆయన తాలూకా బికాస్ నాతోనే మాట్లాడారు ఆ మాటలు నాకు తెలిసి ఆ విషయం ఎందుకంటే ఐ బ్యాంక్ పోయిన తర్వాత ఏ కంటికి బా విలువ ఉండదు ఏ శరీరంలో ఏ భాగానికి విలువ ఉండదు అన్నీ తగలబడిపోవాల్సిందే కట్టెల మీద కానీ ఆయన దాన్ని ఆలోచించి ఐ డొనేషన్ కనుక జరిగితే ఎంతమందో అంధులు ఈ ప్రపంచాన్ని చూడలేక చిన్నతనంలోనే కంటి చూపు కోల్పోయిన వాళ్ళు తర్వాత రోజుల్లో పెరుగుతూ పెరుగుతూ కూడా కంటి చూపు కోల్పోయిన వాళ్ళు ఎంతమందో చిరంజీవి గారి ఐ బ్యాంక్ ద్వారా కళ్ళు పొంది ఈ ప్రకృతిని ఈ ప్రపంచాన్ని మళ్ళీ చూసి ఆనందించి కేరింతలు కొట్టగలిగే ఒక అవకాశాన్ని ఎంతోమంది పొందారంటే అది ఐ బ్యాంక్ ద్వారా చిరంజీవి గారు అందించిన ఒక సువర్ణ అవకాశంగా చెప్పాలి తర్వాత రోజుల్లో అంటే ఒకసారితో అయిపోయిందో అది ఏనాటి నుంచో కంటిన్యూ అవుతున్నది అప్పుడే దశాబ్దాలుగా రన్ అవుతున్నది చిరంజీవి గారు బ్లడ్ బ్యాంక్ అండ్ చిరంజీవి ఐ బ్యాంక్ కానీ తర్వాత రోజుల్లో కూడా ఎప్పటికప్పుడు అంటే ఒకసారి చేసిన సేవతోనో ఒకసారి చేసిన సహాయంతోనో ఆయన ఏ రోజున అక్కడ సంతృప్తి పడలేదు ఆయన అక్కడే ఆగిపోలేదు ఆ ప్రయాణం నిరంతరం ఆ ప్రవాసం ప్రతిక్షణం అని చెప్పడానికి ఎన్నో సందర్భాలు మనకు ఉదాహరణగా నిలబడతాయి ఆయన జీవితంలో అంటే ఏ సీజన్కి ఆ సీజన్ ఏ విపత్కరం ఏ విపత్తు మనకి ఎదురవుతుందో ఆ విపత్తులో ప్రజలు సమాజం ఏ విధమైన ఇబ్బందులకు లోనవుతుంది ఎటువంటి పరిస్థితులను చూసి తల్లడిల్లిపోతుంది అనే ఒక యాంగిల్ కనుక మనం తీసుకుంటే కరోనా వచ్చింది మొత్తం లాక్డౌన్ 
ఎంతమందో సినిమా పరిశ్రమలో వేలాది కార్మికులు సినిమా షూటింగ్ లాగిపోయి ఆగిన తర్వాత కార్మికులందరూ కూడా పాపం ఆహాకారాలు చేశారు ఎందుకంటే సినిమా వర్క్ ఆగిపోయింది నెల జీతాలు లేకపోతే దినసరి వేతనాలు అందుకోలేని ఒక దారుణమైన పరిస్థితుల్లో కుటుంబాలకి కుటుంబాలు కృంగిపోయాయి ఆ కృంగిపోతున్న క్షణాన్ని గుర్తించిన ఏకైక వ్యక్తి ఏకైక వ్యవస్థ మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆయన గుర్తించి వెంటనే ముందడుగేసి అందరికీ పిలుపునిచ్చి ముందు తను డొనేట్ చేసి వేలాది కార్మికులకి నెలసరి అవసరమైన ఆ వస్తువులన్నీ బియ్యం కానీ మిరపకాయలు కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ అన్నీ దగ్గర ఉండే చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ నుంచి అందరికీ వెళ్ళడం చిరంజీవి గారి అభిమానులు కానీ చిర పరిశ్రమలో చిరంజీవి గారి అన్యాయులు అనుచరులు సహచరులు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఒక భుజం మీద ఎత్తుకొని అందరికీ అందజేసి అందరి తాలూకా క్షుద క్షు క్షుద్బాధ అంటాం మనం ఆ హంగర్ని తీర్చి అందరి ఇళ్లల్లో ఒక దేవుడిగా ఆయన నిలబడ్డారని చెప్పడానికి ఆ సంఘటన ఒకటి నేను ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నా తర్వాత ఈ కరోనాలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోయి ఆ కారణంగా చాలామంది చచ్చిపోతుంటే మళ్ళీ ఆయన మళ్ళీ మేల్కొని మళ్ళీ వెంటనే ఆయనకు ఆయనే రియాక్ట్ అయ్యి వెంటనే ఆక్సిజన్ వ్యాన్స్ని మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాలు మొత్తం అన్ని చోట్ల తిప్పి ఎవరికి ఎక్కడ ఏ అవసరం ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిరంజీవి ఆక్సిజన్ మెగాస్టార్ ఆక్సిజన్ అంది చాలామంది మళ్ళీ బతికి బట్ట కట్టి బయటకు వచ్చి ఈ రోజున మేము మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి సాయంతో మేము ఈ రోజున మళ్ళీ బతకగలిగామని చెప్పుకునే సందర్భం ఈ సమాజంలో అడుగడుగున అణుగడుగున ప్రతి ఊరిలోనే ఉన్నాయి ఇంతకన్నా అంటే నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ పద్మ విభూషణ్ను ప పద్మ విభూషణ్ కానీ భారతరత్న కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా కేవలం ఒక నటుడు అద్భుతంగా నటించినంత మాత్రాను లేకపోతే ఆ నటుడు నటించిన సినిమాలు గొప్ప గొప్ప రికార్డులను నెలకొల్పడం ద్వారాను మాత్రమే కాదు ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అన్నది కూడా దానిలో ఉంటుంది ఆ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంటే ఈ రోజున మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి ఒక కంచు కవచంలా నిలబడిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయన వ్యక్తిత్వం ఈ వ్యక్తిత్వ వికాక వికాసం అంటాం మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఆ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో భాగాలు ఇవన్నీ కూడా అంటే చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ కానీ చిరంజీవి ఆయు బ్యాంక్ కానీ లేదా వేలాది కార్మికులకి ఆయన ఆయన ద్వారా వస్తువులు దినసరి వస్తువులు నెలసరి వస్తువులు అందడం కానీ తర్వాత చిరంజీవి ఆక్సిజన్ వ్యాన్స్ ఊరూరా తిరగడం కానీ ఇవన్నీ కూడా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో భాగాలు ఎవరు చెప్పారు ఎవరు చేయమన్నారు దాని అది కూడా బోల్డ్ ఖర్చు వెచ్చాలకి వ్యయ ప్రయాసాలకి చాలా అవసరమైన అంత లేకపోతే అంత చాలా అంత విశాలమైన కార్యక్రమాన్ని చేపడడం కానీ దాన్ని అమలు చేయడం కానీ చాలా కష్టం అంతమందికి అది రీచ్ అవ్వాలంటే అంటే ఆయన వెనకాతల ఆయనే ఒక దిక్సూచిగా పనిచేసిన యంత్రాంగం ఎంత యంత్రాంగం ఉంటే ఎలా జరుగుతుంది ప్రభుత్వాలే చేయలేక విఫలమైపోయిన సందర్భాలని మనం చూసాం కానీ ఒక వ్యక్తిగా అంటే ప్రభుత్వా ప్రభుత్వాలను దాటి ప్రతిదీ ప్రభుత్వమే చేస్తుంది ప్రభుత్వమే చేయాలి అనుకోవడం చాలా పొరపాటు అలాంటి వ్యక్తులు కనుక ఒక్కసారి కళ్ళు విప్పి ఈ మనం చెయ్యకపోతే ఎలా అని అనుకోకపోతే ఇలాంటి సేవలు ఇలాంటి సాయాలు ప్రజలకు సమాజానికి అందవు 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 అటువంటి గొప్ప అసాధారణమైన ప్రక్రియలను చేపట్టబట్టే ఈ రోజున మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఊ అంద ప్రతి ఇంటికి అంటే మన హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ అంటాం అంటే ప్రతి ఇంటికి తనదైన ఒక ప్రాతినిధ్యాన్ని అందించి చిరంజీవి మా బిడ్డే అని అనిపించుకున్న ఒక స్థాయికి ఆయన ఎదగడం అన్నది కేవలం అని చెప్పడం చెరువిత చరణమే అవుతుంది తప్పితే కొత్త మాట కాదు కానీ ఈ సందర్భంలో ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందంటే పద్మ విభూషణ్ అనేది ఇట్ ఇట్ కవర్స్ ఆర్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇట్ ఎన్క్యాప్సులేట్స్ లాట్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆ యాంగిల్స్లో నటుడు చాలా గొప్ప నటుడు ఎన్నో సినిమాల ద్వారా సినిమా పరిశ్రమకి ఊపిరిని అందించి సినిమా పరిశ్రమ తాలూకా స్టామినా అంటే ఆయన ద్వారానే మొట్టమొదట అయ్యి బాబోయ్ తెలుగు సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్కి ఇంత స్టామినా ఉందా అని నిరూపణ జరిగింది కేవలం చిరంజీవి గారి చిత్రాల ద్వారానే అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహించక్కర్లేదు ఇందు ఇది ఎవరూ తప్పు పట్టుకునే మాట కాదు ఇది చరిత్ర అంత మాత్రాన పద్మ విభూషణ్ రావు సినిమాలు తీసినంత మాత్రాన తన సినిమాలు హిట్ అయినంత మాత్రాన కాదు దాని వెనకాతలు ఉండే ఒక అదే ఇందాక చెప్పినట్టుగా అత్యున్నతమైన సేవలు అత్యున్నతమైన ప్రతిష్టాత్మకరమైన సేవలు అనే ఒక క్లాజ్ ఉన్నది పద్మ విభూషణ్లో అలాంటి ఒక సేవలను అందించిన ఒక పరిణితి గల వ్యక్తిగా ఒక ఒక బాధ్యత గల పౌరుడుగా సమాజంలో 
సగటు ప్రాణాలను కాపాడి సగటు జీవితాలకి అండగా నిలబడ్డ ఆయన జీవితానికి ఈ రోజున పద్మవిభూషణ్ అన్నది గొప్పగా అందరూ పొంగిపోయేంత పురస్కారం కాదు ఎందుకంటే ఆయన సాధించవలసింది ఆయనకి లభించవలసింది ఆయన అందుకోవలసిన ఘనతలు ఇంకా ఉన్నాయి రాబోయే రోజుల్లో అందరూ చూస్తారు కాకపోతే ఈ రోజున ఐ డ్రీమ్కు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే మొట్టమొదట ఒక ఏడు రోజుల క్రితం పద్మవిభూషణ్ అవార్డు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి రాబోతోంది అనే సందర్భం తెలిసినప్పుడు ఐ డ్రీమ్ ద్వారా నేను ప్రత్యేకంగా కొన్ని నాకు ఉన్న సోర్సెస్లో నేను వెతుక్కున్నప్పుడు నేను అన్వేషించినప్పుడు నాకు లభించిన సమాచారం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి పద్మవిభూషణ్ డిక్లేర్ కాబోతోంది అని చెప్పి నాకు తెలిసిన సమాచారాన్ని మొట్టమొదట మా ఛానల్ ఐ డ్రీమ్ ద్వారానే నేను చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఆ కాస్తంత గౌరవం ఆ కాస్తంత ప్రతిష్ట ఐ డ్రీమ్ ఛానల్కు కూడా చెందుతుందని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నా ఆయన చేసిన తర్వాత కుటుంబానికి ఒక పెద్దగా ఉండి అందరి తాలూకా బాధ్యతల్ని స్వీకరించి ఆయన ఒక్కడే సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన నిలువెత్తు తేజంలా నిలబడి తన తాలూకా పవర్ని అంటే ఒక నటుడుగా ఒక స్టార్గా తన పవర్ని మొత్తం ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తి చెందేటట్టుగా చేసిన తర్వాత తన కుటుంబానికి తను ఏ విధంగా అండగా నిలబడ్డాడు నిలబడ్డారు తల్లిదండ్రులకు ఎటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలను తెచ్చారు కొణిదల అన్న మాటకి ఎంత గొప్ప విలువని ఆపాదించారు నేను నేను చెప్తున్నా చాలామంది చాలా గర్వంగా చెప్తారు ఏంటండి మీ దేవురంటే మేము మెగా ఫ్యామిలీ అండి అని చెప్తారు అంటే అంత అంత గర్వాన్ని ఆయన మిగిల్చారు అంత గర్వాన్ని అంతమందికి పంచి అంతమంది ప్రాణాలకి అడ్డుగా నిలబడి వాళ్ళని కాపాడి రక్షించి సంరక్షించిన ఒక వ్యవస్థకి పద్మవిభూషణ్ అవార్డు ఎంత కానీ తెలుగు ఒక తెలుగు వ్యక్తిగా అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా పద్మ పురస్కారాలు ఎప్పుడు కూడా తెలుగు వారిని వరించవు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఏ తెలుగు అందుకే మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గారు బారిస్టర్ పార్వతీశం అనే నవల ముందు ఆయన ఒక మాట ముందు మాటలో రాశారు ఏ తెలుగువాడు ఎందుకు పనికిరాడని ప్రతి తెలుగువాడికి గట్టి నమ్మకం అని చెప్పి అలాంటి ఒక వాతావరణం మనకి తెలుగు వాళ్ళందరి చుట్టూరా ఎప్పుడు వైఫైలా తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ అటువంటి సందర్భంలో కూడా మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఈ అవార్డుని అప్రతిహతమైన విధానంలో చాలా గొప్ప రీతిలో ఈ రోజున పద్మవిభూషణ్ సంపాదించుకోవడం అన్నది కేవలం ఆయన ఒక్కరికే కాదు అదే ఆయన నిన్న కూడా వీడియో రిలీజ్ చేసినప్పుడు చెప్పారు అంతమందిది ఎంతమంది నన్ను ప్రోత్సహించారో దట్స్ ఆల్ ట్రూ ఆయన మాట్లాడే మాటలు ఎందుకంటే ఆయన వ్యక్తిగతంగా మేము కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడే మాటలు కానీ ఆయన జీవితంలో అమలు చేసుకుని ఆచరించే విధానంలో కానీ ఆ మాట ఎప్పటికప్పుడు ప్రతిఫలిస్తూనే ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది అందుకే ఈ రోజున వాల్టర్ వీరాయ్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయిన తర్వాత ఆయన సక్సెస్ మీట్లో ఒక వీడియో డిస్ప్లే చేశారు అదేంటంటే ఆ సినిమా షూటింగ్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు వర్షంలో ఎండలో బురదలో అలాంటి చోట ముళ్ళ కంపల మీద నిలబడి ఎలాగ వర్క్ చేస్తారు కార్మికులు కేవలం డాన్సులు పాటలు ఫైట్లే కాదు అసలు ఇదంతా జరగడానికి కారణమైన కార్మిక వర్గం ఏ విధంగా కష్టపడతారనేది ఆయన ఎవరికి తెలియకుండా వాటిని షూట్ చేసి వాటిని ఒక ఫిల్మ్గా చేసి వాటి మీద ఆయన వాయిస్ ఓవర్ చెప్పి వాళ్ళు లేకపోతే నేను లేను అని వాల్టేర్ వేరే సక్సెస్ మీట్లో చెప్పడం జరిగింది అంచేత ఇవన్నీ అడుగడుగున ఆయన జీవితంలో నిరూపణ అవుతున్న సత్యాలు నిత్య సత్యాలు అందుకనే మన అందరం కూడా తెలుగు వాళ్ళుగా కానీ లేదా మెగా అభిమానులు కోటానుకోట్ల మెగా అభిమానులు కానీ ఆయనకు ఒక వర్గం అని కానీ ఒక ప్రాంతం అని కానీ ఒక కులం అని కానీ లే ఒక మతం అని కానీ ఇలాంటి బైఫర్కేషన్స్ లేని ఒక మోస్ట్ గ్లోరిఫైడ్ పాపులారిటీ ఫేమ్ అండ్ నేమ్ అలాంటి వ్యక్తికి అలాంటి వ్యవస్థకి పద్మవిభూషణ్ ఈ రోజు రావడం అన్నది తెలుగు వాళ్ళందరూ గర్వపడవలసిన క్షణం ఇది అందుచేత ఈ ఆనందాన్ని ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఆయన అభిమానులతో ఆయనతో ప్రత్యేకంగా ఆయన అభిమానించే కోటానుకోట్ల ప్రేక్షకులతో పంచుకోవడం కోసమే ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది అండ్ వీ హోప్ యు ఆల్ ఎంజాయ్ దిస్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో Oh, oh, oh.